ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಾವು ಎಂಥ ಒಂದು ಓದನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನೋರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬರೋರು ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಸೊ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವರ ಆಯ್ಕೆನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಳುಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೊ
ಆದರೆ ಶಂಕರೂರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಹೌದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಗುನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಜಿ ಟು ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಏನು ಓದ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಯಾ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಟು ಚೂಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಂದತ್ತೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಏಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಇದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಏಜು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಐ ಜಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಬೇಕೋ ಅದು ಓದೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂಥರ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರನ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೆಪ್ತು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತೆಗ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳದ್ದು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತರದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡಪ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದು ಲಾಯರ್ ಆಗೋದು ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೇರದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂ
ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲೋ ಓಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಸೈನ್ಸು ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬರೋ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಾದರೂ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಎರಡನೇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಲಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಡ ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಂಬಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾರು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹೊಡ್ಸತ್ತ ಈ ಸ್ಕೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿತ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಊರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಮೈಸೂರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಐ ಐ ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೌದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಐ ಎಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹೌದು ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಐ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಅವರು ದೇ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಕ್
ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೋಷಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೆರಿಯರ್ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ಯಾ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹೋದ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಉದ್ಯೋಗದವರು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಅರ್ಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ ಯಶಸ್ ಆಗಲಿ ದುಡ್ಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ success is not about what you do it's about how you do it, do it. okay what you do it and the other other engineering course you go put on a good on the campus selection interview on contra one the post again I'm an on an average had three in the had nature and apply Martha he had nature in the league company or open Martha select model color how the had nature in the law they were university degree that the had they general distinction pass I get there elder English and mother of the birth there ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಹದಿನೈದು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅವನ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾ
ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಸಿವಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ತಂದೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಯರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆತಂಕ ಸರ್ ಇವನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಗು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಈ ಹುಡುಗ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ನಾವು ಇದು ಎರಡನ್ನು ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಲಕ್ಸುರಿನೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬರ್ಡೇ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹೌ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಆಗಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡ್ರೈವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಹಸಿವಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಾರು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೋಕಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆ ಟೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿ ಕಾಮು ಬಿ ವಿ ಎಮ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಬೇಕು ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ
ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಸಲೀಟ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೆಷೀನು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಮೆಷೀನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ರಿಪೀಟಿಟಿವ್ ಮೊನಾಟನಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಆಲ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಓ ಟಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ನಾವು ಈಗಿರೋ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಯ ಇದರದ್ದು ಗುರ್ತುಗಳು ಏನಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಲಟೈಲ್ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊಕ ಅಂತ ವಿ ಯು ಸಿ ಎ ಒಲಟೈಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಗಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೊನಾಟನಸ್ ಜಾಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಜನರು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಐ ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಈಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವೈಸು ಇದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿದೆ ನ
ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಂತ ಜನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ instead of looking only at problem and talking about the problem critical analysis and problem solution ant helte okay analyze maadi samasya artha maadko artha maadkond mele samasya en bitpudo adak parihara enu annodru kade yochane maadko yochane maadbeku ivat prapanchak beka iru solution providers prapanchak beka iddu leaders corporate world ge managers beka illa idu nan obba mbl paata honda professor aagi helta idini okay because the world has enough managers ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒನ್ ಹೂ ಫಾಲೋಸ್ ದ ತಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿ ದಾಲ್ ಮರ ಅಂತ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರು ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಯುನೀಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ವರ ತರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹಾಕಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕಂಪೇರ್ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಅದ್ರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ದೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವ್ರು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯುನೀಕ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಳನ್ನ ಒಂಥರ ಬ್ಲಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಅವ್ರಾಗ ಹಾಗು ನೀನ್ ಇವ್ರಾಗ ಹಾಗು ಅಂದಾಗ ಇವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಮೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಾನು ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಓದಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಪು
ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮುದ್ರನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು ನೀನು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕನ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಾಕ ತುಂಬಾ ಅನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ವರ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಸ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ ಮಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧವಂತ ಇನ್ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನನ್ ಮಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧವಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಗುನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಯಸ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೂಲು ಈ ಬಯಾಸ್ ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಐದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಗು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಕರಿಯರ್ ಸೂಟ್ ಮಾಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವ್ರ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಅವ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುನ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟೋನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟಿ ಲರ್ನರ್ ನ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಇಂದ ದೂರ ಕೂರ್ಸಿದಷ್ಟುವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 
ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೂ ಮಿಡ್ ಕರಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಕೆ ಅಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಎಂ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಅವನೇನು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೊಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಡೊಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಎನೋ ಬಿ ಕಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಎಗ್ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಬರೋದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅವರು ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಗೊಂದಲಗಳು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಯರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 